Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hearthstone. Heute Paladin, allerdings eine, meine ganz eigene Buff-Paladin-Liste. Ich habe leider nicht die Legendary dazu, die Plus 5, Plus 5 gibt ja die ist sonst vielleicht sogar integriert. Und äh, ich muss dieses Hunter-Deck mal löschen. Das ist ja, das ist ja das Kabinett des Grauens da drin. Und mal gucken, ob der Paladin besser läuft als der Hunter. Paladin läuft ja auch, ist bisher auch wirklich super schlecht eigentlich. Ja, gab es halt mal den Secret Paladin, der alles geholt hat und dann seitdem ging es nur noch bergab. Ähm, früher, als dieser als Midrange Paladin noch spielbar war, das, das waren tolle Zeiten. Und jetzt mittlerweile, ja, jetzt, jetzt gibt es schon Midrange Paladin quasi gar nicht mehr. Weil die ganzen Karten, die ihn gut gemacht haben, sind alle rausrotiert und sind insofern Midrange Paladin tot. Ah, der hat wahrscheinlich auch so eine Jade-Karte direkt. Ah, gleiche Wildwuchs. Das ist natürlich nicht gut. Wenn die gleich rampen können, ist ganz schlecht. Okay, gut. Wir spielen da den äh, Kiez-Ausstatter. Geben einmal plus 1 plus 1. Immerhin habe ich Glück, dass ich jetzt die Buffs schon mal habe. Das ist ganz gut. Das ist wirklich sehr gut. Oh, ja, nochmal, da kriegst du. Das ist super uncool. Das, das, ist, das bringt nur Probleme für mich. Ähm, ich spiele direkt den nächsten Kiez-Ausstatter. Mal spielen wir den. Aber er hat halt auch einfach mal schon 5 Mana. Das ist wirklich... Das macht es halt echt schwer, ne? Wenn er schon direkt seine ganzen Ramp-Karten am Anfang hat, dann sind die Druiden halt echt schwer zu besiegen. Okay, ich kann wenigstens eine Karte ziehen, krieg zu wenig Minion. Das ist gut. Das heißt, äh... Wenn eure Waffe müssen es reingefallen. Okay, cool. Das heißt, ich brauche nur noch eine Waffe. Und das macht er auch noch. Das senkt jetzt ein bisschen den äh, Angstfaktor, sag ich jetzt mal. Okay, können wir den hinterher werfen und den. Das ist ganz gut. So fängt das schon mal ganz gut an, eigentlich jetzt. Hier haben wir noch zwei ganz gute Minions. Muss also nicht weinen. Und zwei Kartos habe ich quasi sicher. Bin ich gespannt, was er jetzt macht. Aha. Okay. What the fuck? What the fuck? Na, wie gesagt, keine Karten ziehen, das ist auch gut. Ich meine, er hat jetzt zwar echt viel Mana-Kristalle, aber irgendwie hat er dafür ansonsten nicht mehr viel. Oh, oh, hier hat Karten ziehen, das ist das Wichtigste für mich erstmal. Dann spielen wir noch den und buffen nochmal alle, die wir haben. Und der bufft immer am Ende des Zuges, das heißt, der ist jetzt echt ein Pflicht-Removal für den Druiden eigentlich. Den kann er so eigentlich nicht stehen lassen. Okay, kommt jetzt der Super Draw. Wenn er jetzt natürlich noch Nurush hat, wäre es ideal für ihn. Oh, er hat nochmal Anregen gezogen. Das, ist, das, das tut schon weh jetzt. Das tut schon weh. Ah, oh, die hat er auch noch. Come on, jetzt sieht echt die ganze. Das ist ein Top Deck nach dem anderen jetzt. Das ist super dumm. Hm, ärgerlich. Das, ist, das war jetzt so, so lucky schon wieder. Okay, ja gut. Den musste er jetzt ja auch umbringen. So, ein hat er Probleme. Und er hat all, wie, wie er das alles top deckt gerade, das ist ja nicht normal. Das ist ja nicht normal. Okay, ähm. Zwei. Ja, eigentlich kann ich das, ich mache das jetzt mal so. Ich meine, ich kann ziehen. Ich muss den jetzt auch echt loswerden, weil äh, sonst macht er mir nur Ärger, der Typ. Und dann äh, kann ich ja immer noch genug Kato aufs Feld hauen. Ja, mal so. Ist ja auch schon eine 5 Jahre, sehr schön. Ich hätte gerne, hätte ich jetzt eine Waffe noch. Das wäre ganz gut. Okay, damit kann ich leben. Das, das ist nicht so schlimm, weil ich ja Teilnaus habe. Und den werde ich hier auch sicherlich jetzt einsetzen mit der Consecration. Das läuft, das läuft wirklich gut eigentlich. Okay, ähm... 
Die kann ich jetzt eigentlich opfern. Aus dem hier könnte ich noch Wert kriegen, wenn er nicht swipen will oder sowas. Äh, da opfern wir mal den Rekruten. Dann gehen wir schön face. Wenn er noch einen dicken Medien spielt, kann ich immer, immer noch äh, Angriff und dem auf 3 setzen. Also im Moment gehört das Board mir. Und Druiden erholen sich halt echt schwer von sowas. Na, genau. Deckt face. Äh, geht er. Macht er den Trade. <lacht> Was ganz gut ist. Oh, da haben wir eine Waffe. Okay, die nehmen wir auch. Die werde ich jetzt einmal benutzen. Da sich Druiden ja so schwer erholen von dem fehlenden Board, werde ich ihm jetzt mal... werde ich es auch einfach behalten. Der Uldermann kommt da genau richtig eigentlich. Und äh, das hier... Das hier könnte jetzt echt noch äh, stark werden. Sein Malch hat er ja auch schon verbraucht. Aha. Und Face, das ist mir wurscht. Damit wird er nicht viel anfangen können. Okay, dann... Mal werde ich den sowieso opfer. Machen wir mal so. Okay, erstmal ziehen. Erstmal gucken, was wir noch bekommen. Okay, dann spielen wir jetzt mal den aus. Yeah. Damn, 10, 10, Mann. Dann noch den. Und den. Also, jetzt bin ich gespannt, wie er sich davon noch erholen will. Also, ich glaube, jetzt kann er eigentlich konziden, weil ich wüsste jetzt nicht, was er jetzt noch reißen möchte. Nullisch, okay, jetzt hat er nur noch 5 Mana übrig. Das heißt, wir haben gewonnen. Da wird er so aufgeben. Gut gespielt. Okay, sehr schön. Wir haben sogar fast so viel gezogen wie er. Okay, machen wir noch eine zweite Runde. Da habe ich jetzt auch wirklich mal überirdisch gezogen, ehrlich gesagt. Das war ja schon nicht mehr normal, wie gut das war. Gleich die Buffs am Anfang und so und alles wurde ineinander gewafft. Da hat so ein langsamer Druide dann wirklich echt Schwierigkeiten. Aber mal gucken, was jetzt kommt. Noch ein Druide. Ich brauche auf jeden Fall Buffs. Aber der ist zu langsam. Ich behalte die beiden mal. Na, die Hand ist jetzt zum Beispiel... Ist, ist, äh, so lala. So lala. denke, die Ergänzungsknappen, die könnte ich auch schon am Anfang gleich schmeißen. Okay, Rabengötze. Warum nicht? Hier, meine wird nach einem Zauber suchen. Ja, das ist jetzt, das ist jetzt keine gute Hand. Also, sehr reaktive Karten und nichts, was ich wirklich Sinnvolles machen kann damit. Ja, wenn ich jetzt noch diese, wenigstens diese Buff als Einser hätte oder so, das wäre schon ganz gut. Da könnte ich jetzt schon Schwierigkeiten bekommen. Weil die Hand nicht sehr stark ist. Denn wenn die Buffs alle ineinander übergehen, dann ist das gut. Aber das tun sie ja leider überhaupt nicht. Ja, eigentlich ist es eine schlechte Hand. Die ist nicht mal okay. Die ist eigentlich nur schlecht. Ne. Ja. Macht er jetzt noch was? Oder robbt er mir mit der Absicht? Oder hat er ein Disconnect? Ich habe keine Ahnung. Weird. Sehr weird. Oder er denkt, ich bin agro paladin oder so und will mich trollen. Ich habe keine Ahnung. Aber irgendwie scheint jetzt gar nichts mehr zu machen. Ich kapiere gar nichts mehr. Ähm... Puh. 
Ja, ja, machen wir so, greifen wir ein. <lacht> Könnte sein, dass ich jetzt mit dem blauen Auge davon komme, weil er einfach disconnected ist, aber ne, er ist wieder da. Okay. Okay. Aha, sehr schön. Ja, den schwören wir auch noch aus. Äh, komm her. So. Das Gottesschild behalten wir natürlich. Weil wir eben ja nicht die Removals schmackhaft machen wollen. Sonst wäre Swipe jetzt natürlich toll. Wenn da noch ein 1-1er stehen bleibt, fühlt sich Swipe einfach nicht so gut an. Okay. Ja, da werde ich jetzt wahrscheinlich die Consecration nutzen. Das passt mir irgendwie nicht so wirklich. Ja, die behalte ich jetzt erstmal, weil deren Sinn ist ja eigentlich nur das Ziehen. Okay, das ist okay. Das ist gut für meinen Schuh Silber. Hat er die Anna gezogen? Also ernsthaft jetzt? Das ist schon wieder doof, ey. Schon total doof. Na gut, dann schauen wir den jetzt auch mal weg hier. Mann. Manchmal ist das schon ein bisschen frustig. Vielleicht mal in die Tunde zwei Akkulyten oder so. Mein Gott. Ich könnte auch einen Akkulyt machen und irgendwas als so eine, wenn er jetzt irgendwas Starkes spielt für sie Mann oder so. Vielleicht einfach dann klein hauen mit dem Uldermann und dann mit dem True Silver drauf gehen. Könnte ich mir wenigstens das Board auch zurückholen sozusagen. Okay, und jetzt kommt... Das macht irgendwie keinen Sinn. What the fuck? Hat er irgendwie die Karten verwechselt? Warum schmeißt man sonst Bran? Ich kapiere es nicht. Aber ist egal. Ich trade jetzt aber weg. Sehr merkwürdiger Zug. Sehr, sehr merkwürdiger Zug. Okay. Ich habe echt keine Ahnung, warum er Bran gespielt hat. Wenn der True Silver ja noch da ist, also. Nein, mal Brand zu zwei zu werfen, weil der Gegner vielleicht ihn potenziell nicht töten kann, okay, aber ähm, das ist schon irgendwie ein bisschen komisch gewesen. Naja. Das ist gut eigentlich. Das ist sehr gut. <lacht> Equality, ja. Ähm. Was ist besser? Nee, ja, ich mach das so. Das ist, das ist gut. Nee, nee, das ist gut. Ich opfe dann einfach einen Akkulyten von den Zweien. Ich denke, das ist in Ordnung. Kann ziehen. Ach, schön, die gibt's auch noch. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch einer Drops habe, ehrlich gesagt. Naja, wir setzen einfach mal ein. Oh ja, habe ich noch. Cool. Oh, noch einen. Oh, noch einen. Sehr schön. Das ist eigentlich so eine der Signature-Karten, nur ich die irgendwie mehr auch im ersten Match nicht gezogen habe. Das ist ein bisschen komisch gewesen. Okay, jetzt zieht nochmal drei Karten. Wir haben auch eine Draw Engine, die ist fast so wie meine. Meine ist, also ich glaube, ich habe eine ziemlich extreme Draw Engine auch im Deck. Aber bei diesen ganzen Mini-Viechern ist das auch nötig, weil wenn die einmal weg sind und man kein Material mehr hat, dann ist es ja quasi auto -Concede. Okay. Ja, das ist gut. Okay. Und dann... Machen wir jetzt mal ganz gute Trades. Ich habe ja noch eigentlich Buffs in meinem Deck. Das ist ja... Das ist ja nicht so, dass ich keine hätte. Nur ich ziehe sie nicht. Ah, 
Ah, spiel ich Sylvanas jetzt? Ich schmeiße jetzt einfach mal Sylvanas, weil... Nee. Ah, ich habe noch elf Karten im Deck, aber meine Buffs... Sind irgendwo. Vielleicht haut auch ein Malch raus. Ja. Da ah, bin ich gespannt. Ach uh, gut, das ist nicht so praktisch. Aha, den haben wir. Spielen wir jetzt einfach den aus. Und die behalten wir immer noch. Vielleicht ziehe ich ja noch ein paar Buffs. Das wäre ja was. Die Heilung brauche ich ja nicht wirklich. Okay. Wenn ich das macht, dann haben sie oftmals ja eigentlich keine direkten Antworten. Ja, ist das neue Schwarz. Ja, da. Ja. Ja, was machst du nun? Er geht face. Das macht irgendwie keinen Sinn. Also, nicht wirklich, aber gut. Um, <lacht> kann jetzt face gehen. Wie viel Karten hat er noch? 10. Schlecht, schlecht, schlecht. Nee, ich glaube, ich muss traden hier. Ist ein bisschen blöd, ich kann ich wirklich unter Druck setzen in diesem Match. Aber ohne die ganzen Buffs ist das halt auch echt super blöd. Nur noch den aus und äh, mal noch den. Kann halt swipen, das ist ärgerlich, aber naja. Ich hoffe immer noch, dass ich hier Buffs ziehe. Das wäre ganz schön. Aber jetzt hat er natürlich Swipe, also ich meine, muss es haben. Oh Gott, come on. Uh, was? Das heißt, er hat kein Swipe. Ah, jetzt hat er's. Wenn ich weiß, jetzt hat er's. Also. Äh, ja. Ja, ja, jetzt schwitzt es jetzt. Wo bleibe ich meine ganzen, ganzen Synergiekarten? Das ist ja unglaublich hier. Ich sollte eigentlich keine Einer-Drops mehr haben. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Den spielen wir aus. Und, äh. Die spielen wir aus. Und, äh. Die spielen wir aus. Ich glaube nicht, dass ich noch einer Drops habe, ehrlich gesagt. Ich benutze jetzt mal, aber ich glaube es nicht. Ja, genau. Das ist blöd. Oh Gott, nein. Ich kann seine ganzen Synergien natürlich leider, 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 leider aktivieren. Ich krieg da viel Leben kann ziehen und kann angreifen. Das ist ja echt sehr uncool. Ja, ah, und die kriegt auch noch. Schön. Sehr schön. Und tötet meine 2, 3? Ich weiß nicht. Vielleicht wird wahrscheinlich jetzt Trades machen. Was ja auch sehr verständlich ist. Ich meine, er wird die 2, 3 er töten und dann die, drei, die 1, 1 er wahrscheinlich angreifen. Ja. Okay. Ich 
Ach Gott. Die sind beide schlimm, das ist das Problem. Die 8-8er ist ja auch so schlimm eigentlich. Die tauschen wir mal aus mit irgendeiner. Tyrion, sehr gut. Und dann machen wir das nur so. Ich konnte eigentlich nur noch Tyrion haben. Das ist halt. Oh nein, 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 nein dazu. Noch eine ziehen? Okay, jetzt hat er auch nichts mehr. Also jetzt hat er nur noch das, was er wirklich hat. Was ganz gut ist. Okay, jetzt wird er wahrscheinlich das Gottesschild entfernen mit all seinem Leben. Tut er nicht. Das ist mir recht. Okay. Den töten wir. Die töten wir. Tyrion würde ich, will ich eigentlich gerne noch eine Runde schützen. Gottes Schild kann ich der Tante sowieso nicht mehr geben. Oh, ein bisschen muss aufpassen, dass ich einen Riesen noch spielen kann. Hahaha. <lacht> da muss ich tierisch aufpassen. Oh, was für ein Match. Was für ein Match. Okay, mach mal Fatigue-Schaden drauf, das ist gut. Das ist unschön. Sehr schön. Yes. Sehr gut. Können wir noch eine Runde machen. Das lief ja bisher erschreckend besser als erwartet. Sorry, Leute. Dieser komische Mix-Buff. Draw Paladin, den ich da habe. Also die Draw Engine ist halt echt gigantisch, aber okay. Also jetzt kommt so ein super anti matchup Priester ist ähm, katastrophal furchtbar als Matchup. Ich behalte die Equality sogar. Ich behalte die sogar. Weil. Oh, ich schon eine Kleriker. Er hat schon so gezuckt auf der eigenen Karte. Ich glaube, das hier könnte eine Klerikerin sein. Ähm. Ja, ich behalte die Quality, weil wenn er halt ganz viel Bord hat, welche Quality Consecration unbedingt haben. Okay, dann war es das. Hab mich schon gefragt, was er da so haben könnte. Meist man noch gar nichts. Ich will mich nicht, dass er irgendwie die Klerik genau hat und ziehen kann, weil irgendwie ziehen diese Typen immer perfekt. Und das ist sehr uncool. Oh, den hat er auch noch. Oh, come on. Come on. Uh, was haben wir denn so auf der Hand? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Ich werde trotzdem jetzt den Two Silver Champion spielen. Weil es sich tatsächlich einfach anbietet hier. Aber es kommt wahrscheinlich. Es muss anscheinend einen Drachen auf der Hand haben. So, wie viel kann ich auf der Hand? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Was? Habe ich jetzt 9 Uhr? 9 habe ich nur auf der Hand. Hm. Dann spiele ich jetzt einfach mal aus, damit ich ein bisschen Bord habe. Ja, dafür lohnt es sich. Ist ein bisschen schade, dass ich jetzt nicht noch die zweite von diesen Buffkarten habe. Die wäre jetzt auch ganz nützlich noch. 
könnte natürlich... Naja gut, die Quality wäre vielleicht ein bisschen Verschwendung hier. Ähm... Train jetzt einfach mal weg. Wo ist natürlich, wenn er jetzt eine. Gut, das ist. Wahrscheinlich hat er nur eine Kopie von allem. Ich muss es riskieren. Wenn er jetzt natürlich die Kabal schon hat, dann wäre es ganz blöd. Ich hatte auch einfach nur eine Nova. Dann könnte ich damit leben. Ah, ich denke mal, er hat eine Kabal. Na, was du? Okay. Und der Buff, die? Ah, oh, okay. Das Aha, von mir aus. Ähm, kann ich eigentlich eine Equality auch verwenden? So überlege ich, mit welchem greife ich jetzt an? Ne, ich will jeden Schaden jetzt mal mitnehmen hier. So. Jetzt geht er jetzt auch einfach mal all in, weil äh, ich habe ja eine heftige Draw Engine. Das heißt, wenn er jetzt die Sachen tötet, dann ziehe ich halt einfach ein paar Karten nach. Und, aber Priester ist halt einfach. Es ist halt super, 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 super schlechtes Matchup einfach. Das ist. Äh, ich meine, Paladin ist ja eh schon schlecht, aber das hier ist wirklich extrem schlecht. Extrem. Ich habe keine Zeit für Sylvanas. Das ist ja arschig. Ähm Egal. Machen wir es einfach mal so. Im ersten Zug sollte er noch nichts töten können von meinen. Es sei denn, die hat jetzt auch noch irgendeine Nova oder sowas, dann ist es halt so. Heilt er sich jetzt selbst? Okay, ich trade da einfach nur. Macht jetzt allen 5 Schaden. Okay, ich krieg da mal 2 2 er Damit muss ich überleben. Er hat immer noch irgendeinen Drachen auf der Hand. Ah, ah, ah. Schrecklich. Na gut. Noch hat er keine Kabel. Ich mache jetzt einfach mal so weiter. Oh Gott, mein Kart. <lacht> ja, was ist das? Jetzt habe ich in drei Zügen keine Karten mehr. Okay, Schatten und Schmerz. Schatten über Tod wird er auch noch haben, bin ich mir ziemlich sicher. Das ist aber, er hat auch alle Board Clears irgendwie, ne? Das ist, das, ist das, das übliche Problem einfach. Er, er hat halt einfach alle. Das ist halt unschön. Das macht es halt so nervig mit den Priestern. Weil ich einfach keine Chance habe, irgendwie da durchzudringen, leider. Okay. Das war's. Das ist traurig. Okay, die kann ich eigentlich noch einen Zug behalten, oder? Ich glaube, ich sollte sogar. Er wird sowieso schon Reno Jackson haben, insofern. Ich 
Also gegen Priester absolut gar keine. Es ist, es ist einfach nichts zu holen. Das ist Okay, interessant. Na, ja, wie kann ich noch eine Karte ziehen? Okay. Das ist die Frage, was ich jetzt genau spielen will. Mal die zwei. Was hat er jetzt entdeckt wieder? Ey, 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 ey. Gut, dann werde ich vielleicht einfach eine von meinen beiden buffen. Niemand stiehlt unsere Geheimnisse. Jeder hat seinen Preis. Na, wenigstens den jetzt. Das ist ja auch was. Und er wird jetzt wahrscheinlich in Tum spielen. Ach, super. Es ist herrlich. Es ist wirklich herrlich. Ja, Priester, ganz furchtbar. Zumal er auch 50.000 Karten entdecken kann und so weiter. Das ist, äh, das ist, macht es wirklich als Paladin fast unmöglich, dieses Match zu holen. Ja, ich muss sagen, es ist irgendwie unmöglich. Wahrscheinlich selbst, wenn er seine teuersten kann. Das Deck ist einfach auch zu langsam dann dafür. Das ist das Problem. Irgendwann hat er sich dann halt stabilisiert und kann halt alles mögliche machen und da ist dann halt auch nichts zu holen. Ja, okay, der wird geil, das ist okay. Halt so. Das Problem ist, dass ich ja auch noch noch auf. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Das muss ich all in gehen, sonst habe ich keine Chance. Ich muss all in gehen. Hat er sicher noch in Tum und äh, Kabal und ach Gott. Das ist ja ein Sammelsurium unendlicher Möglichkeiten. Und er hat anscheinend auch immer einen Drachen auf der Hand. Er hat anscheinend keinen in Tum. <lacht> Nicht der Ernst, Spiel. Nicht der Ernst. 
Na gut. Ich denke... Ha, was machen wir? Ich denke, ich muss ihn unter Druck setzen. Mir bleibt nichts anderes übrig. Können vielleicht Reno Jackson. Vielleicht kriegen jetzt auch alle fünf Schaden oder sowas. Es ist entweder zu viele schlechte Optionen oder zu viele gute Optionen. Das ist jetzt spannend. Okay. Wer ja, Pech hat halt aber die 5-3 ansonsten. Also muss er jetzt eigentlich traden. Okay. Das heißt, ich habe gewonnen, ne? Das heißt, ich habe gewonnen. Ich hab gewonnen! Yes! Gegen ein Priester! Nice! <lacht> What the fuck? Egal. Mir soll es wurscht sein. Das war ja. Ähm, ein Wunder, ich habe so die Tagesmission geschafft. Cool. Das, das hat mich jetzt auch überrascht. Also, ich hoffe, euch hat der Wunderpaladin äh, gefallen. Das war. <lacht> ja, wow. <lacht> Unglaublich. Also, ihr habt wirklich das unmögliche Match gesehen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielleicht spricht da mal ein bisschen Malikos Schoke. Aber ich glaube, das wird gar nicht so cool. Weil schlecht und so. Gerade in diesem Meta. Aber mal gucken. Ne? Also dann, liebe Leute. Ciao.